Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 9 février 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché, bien évidemment, le Bitcoin. Comme d'habitude, en deux parties, une partie sur les nouvelles qui va être assez maigre aujourd'hui, et ensuite on va prendre un peu de temps sur la partie technique pour répondre notamment à un commentaire qui est très intéressant sur la vision générale du marché et la dichotomie entre justement le marché tradi et le marché crypto. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on attaque tout de suite les nouvelles, avec notamment Disney qui va licencier 7000 personnes dans une rare organisation pour globalement préparer l'année 2023. Aujourd'hui, nous avons notamment les chiffres du chômage qui vont tomber sur les inscriptions hebdomadaires qui vont être surveillées. Je rappelle encore une fois que là-dessus, c'est important avec les discours de Powell qui ont été faits ces derniers temps, où justement, il va y avoir une surveillance accrue des différents indicateurs, notamment le chômage, plus il risque de d'augmenter, donc plus il va y avoir d'inscriptions au chômage, plus on risque d'avoir une réaction haussière au niveau des marchés, ça veut dire qu'il y aura moins tendance, en tout cas il y aura moins de marge pour une augmentation des taux par Powell, et c'est ce que le marché souhaite actuellement, et c'est encore toujours cette inversion, on n'a pas encore réellement terminé ce narratif d'inflation, on est toujours entre les deux, et il va falloir le prendre en considération pour la suite. À côté nous avons Consensus, donc Consensus qui est très connu, et qui fait partie des développeurs réellement Web3 qui ont apporté une pierre à l'édifice Colossal, qui ont décidé, enfin notamment par exemple par Metamask, et qui ont décidé d'agir sur euh, Uniswap, qui a fait un vote, justement, je vous en ai parlé plusieurs fois dans les quotidiennes, Uniswap qui souhaite aller sur BNB Chain, et qui a fait un vote au niveau de son DAO, pour pouvoir déterminer de quelle façon ils y vont, est-ce qu'ils y vont, et de quelle façon ils y vont. Et notamment, ils ont choisi Wormhole pour pouvoir faire transiter les assets, à savoir que justement, il y a eu une guerre étant donné que A16Z, donc qui est un fonds d'investissement, a mis en place 55 millions de Unitokens pour pouvoir justement lutter contre et faire en sorte que Uniswap utilise le projet dans lequel ils ont investi, qui est de Layer 0, dans lequel bah, on voit bien que euh, ça fait partie du seul qui est contre, et on a bien tout le reste qui est passé en pour. Donc A16Z avait fait pencher la balance contre, et on voit bien qu'il y a eu euh, un retour réellement très fort des différents acteurs pour pouvoir favoriser ce passage sur BNB Chain, et notamment sur Wormhole, qui avait d'ailleurs subi, pour rappel, euh, un gros hack, hein, vraiment un énorme hack, mais qui a eu énormément de d'audit de sécurité et de travail sur la sécurité, donc on est quand même beaucoup plus serein. À côté, nous avons, et même pour terminer, Robin Hood, qui a un quadrimestre, un dernier quadrimestre qui est quand même assez mauvais, avec moins 15% à peu près sur les différents fees qu'ils ont pu récupérer, donc on a des résultats qui sont en berne, mais ils ont décidé de racheter les 578 millions de dollars de parts que SBF détient dans Robin Hood. Je pense que la mauvaise presse joue aussi beaucoup sur les résultats, on parle beaucoup de la possibilité d'un dump des parts sur justement Robin Hood, donc il y a une instabilité très forte et je pense que ça joue réellement sur leur capacité de pouvoir drainer des nouveaux utilisateurs et ils en ont conscience, c'est une des raisons pour lesquelles ils se placent de cette façon là. On a terminé sur les nouvelles, on attaque la partie technique après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet, BitGet qui est un exchange centralisé qui fait partie du top 3 en termes de volume de trading, c'est un exchange que j'utilise déjà depuis un certain temps et je trouve que c'est une bonne alternative non KYC pour diversifier un petit peu les différents échanges dans lesquels on se trouve, on n'oublie pas avec ce qui a pu se passer avec FTX, il est toujours intéressant d'en avoir plusieurs, qui plus est non KYC avec une limite de 20 BTC, on a un gros pool de liquidité donc pour faire du trading, on a tout ce qu'il nous faut et on retrouve tout ce que l'on retrouve classiquement avec les futurs, avec le trading spot, les grid trading, les effets de levier si on le souhaite et avec le earning, on va retrouver l'ensemble des éléments comme le earn, le shark fin et le lunch pool qui sont toujours très intéressants et qui sont des produits à part dans lequel certainement je vous ferai une présentation. Nous avons à côté, donc je vous ai parlé des bots très intéressants où on va retrouver notamment les grid bots classiques mais aussi les DCA spot et les DCA futurs dans lequel je vais vous faire une présentation parce que que ce n'est pas des DCA classiques et il y a des choses à faire dessus. Je suis en train de vous préparer une petite vidéo 
pour ça. Si vous vous inscrivez avec BigGet avec mon lien, en l'occurrence vous avez un maximum de 8000$ dollars de reward en fonction du dépôt que vous faites, le premier dépôt qui compte. Et en plus, pour les 150 premiers, vous avez des rewards supplémentaires qui sont versés en bonus de trading. Si vous déposez 200$, dollars, vous gagnez 30$ dollars en bonus de trading que vous pouvez utiliser pour ouvrir des positions, on paye à vos filles. 500 dollars, 50 dollars. Si vous déposez 1000 dollars, vous recevez 100 dollars. Et si vous déposez 5000, vous récupérez 250 dollars de bonus de trading. En plus des autres rewards qui sont donnés. Et en plus, avec le lien, vous avez moins 10% sur la totalité de vos filles. Donc c'est en commentaire et en description. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen en plus de liker, partager et de vous abonner. On reprend tout de suite la vidéo. Partie technique qui commence comme d'habitude par notre récapitulatif habituel de notre hypothèse idiotiste. Nous sommes dans une série de 5 vagues d'impulsion. Cinquième vague terminée en avril 2021. Retracement en A, B, C classique, B avec extension. C avec extension. Nous sommes actuellement dans une zone de DCA long terme pour l'investissement parce que nous sommes toujours en dessous du 0,618 de retracement de Fibonacci dans lequel ben c'est intéressant de pouvoir s'exposer à cet actif si on le souhaite et qu'on a une bonne stratégie qu'on prend en considération que oui on peut aller chercher encore une fois les 786 voire le top de la 1 voire ici les 10 000 dollars qui est l'extension de Fibonacci 1,618 de la A sur la B pour donner la C donc qui serait la dernière impulsion baissière sur ce cycle là néanmoins nous sommes dans la zone de DCA à vous de mettre en place votre stratégie de prendre en considération absolument tout et de voir est-ce que vous êtes bien exposé ni surexposé ni justement sous exposé si jamais vous souhaitez être sur cet actif à côté nous avons toujours ce qui est en train de se passer en termes de week off nous avons une réaccumulation classique accélération haussière arrêt de latence haussière nous avons un buying climax donc une zone d'arrêt on retrace, on fait l'automatique rally et ensuite on va retester. Sauf que ce retest prend la liquidité du BC, donc ce ST devient et donne le go en fait pour former une réaccumulation de week off. Et actuellement nous sommes dans le sign of witness, donc quelque chose de très classique qui nous amène à bah, tout simplement une réaccumulation week offienne, donc une pattern qui est plutôt bullish sur le très long terme. On va zoomer un petit peu plus sur ce qui se passe. Nous avons d'ailleurs, on va retirer tout de suite Ishimoku, on va repasser sur Ishimoku tout à l'heure. Toujours cette accumulation de week off, nous sommes dans Sign of Witness ici, hein, on est bien dans cette zone-là. Dans cette zone-là, nous avons justement une accumulation, quelque chose qui est classique, SC, AR, ST, STB. Donc pareil, hein, arrêt de la tendance, on retrace, on teste, on prend la liquidité avec le STB. Et là, nous avons une réaction haussière suite à la prise de liquidité. Nous avons bien fait... Des break of structure mineurs, mais le break of structure majeur n'a pas été fait. C'est la prise de la R, prise de la R, qui en fonction des graphiques où vous êtes, est au-dessus de 25 300, qui est un niveau très important dans lequel on doit aller break pour pouvoir faire un retournement tant qu'on n'a pas fait ça. Le spring reste, euh, en tout cas dans l'optique, spring étant une continuité baissière pour aller faire un plus bas. On n'oublie pas que nous avons cette pattern structurelle qui se situe toujours comme ça, les highs, ici ne sont pas break donc tant qu'on ne casse pas ce top là bon bah en l'occurrence on n'inverse pas il faut bien le prendre en considération nous sommes oui dans une accélération haussière ça a fait du bien nous sommes repassés au sud de ftx néanmoins nous sommes toujours dans une pattern baissière il faut bien le prendre en considération dans les biais que l'on a alors rapidement sur ishimoku nous avons des petites choses où c'est pas forcément positif hein. Là-dessus, on a bien break, on est en train d'être repoussé ici. Néanmoins, le Kumo est pas si loin que ça, donc je pense que quand on regarde un petit peu la convergence que l'on peut avoir par rapport aux différents éléments, on a bien ici un order block qui se situe, euh, on va avoir certainement un break réel, donc on aura cassé la Kijun plus la Tenkan, donc ce qui est plutôt pas forcément positif. La legging span va se retrouver certainement bloquée ici en cette zone-là, qui pourrait correspondre justement au Kumo, donc on aurait l'order block plus justement la mise en place de ces éléments sur euh, Ishimoku et si on regarde d'ailleurs rapidement les retracements de Fibonacci vous allez voir que je pense qu'on va avoir une cohérence qui va se mettre en place bon bah voilà on a bien un niveau 382 donc de retracement niveau qui serait assez faible mais qui permettrait de reprendre suffisamment de force pour pouvoir repartir on irait retester donc les 21 000 21 000 niveau très important qui correspond justement au retest effectif de la zone avant FTX. Donc, on a quand même un appel de prix qui est assez fort dessus et qui correspondrait aussi au, au, au fait de combler cette imbalance qui est présente déjà depuis un certain temps. 
Chose qui est un petit peu confirmée aussi quand on regarde et qu'on zoome un petit peu ce qui est en train de se faire, où on a bien notre distribution de Wickoff, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, Elpsi, donc retest, donc pareil, la arrêt latence haussière, on retrace, on teste, on s'enfonce, on va prendre la liquidité avec le trust, on reteste, et on va prendre encore une nouvelle fois la liquidité, et ensuite on casse, on reteste, et là, on n'a pas encore cassé le saut, donc on est vraiment pas loin du tout de la validation de la distribution. La validation de la distribution, je le rappelle, est un euh, break du sign of weakness qui se trouve à 22 300. Si on casse dessus et qu'on consolide dessus, ça veut dire, enfin en dessous en tout cas, ça veut dire que on est en train d'entraîner plus bas et à ce moment-là, la target, quand on regarde cette impulsion baissière et le retracement, très important, la target 1.618 se trouve à 20 800. Encore une fois, une concordance au niveau euh, des différents indicateurs qui nous montre qu'on a quand même une zone d'appel très très forte du prix sur lequel nous avons aussi bah, de la liquidité longue qui se trouve ici. Et cette liquidité est globalement en attente d'être reprise pour pouvoir aller retravailler, c'est un petit peu toujours l'idée. Le principe de l'analyse technique, c'est de regarder les différents indicateurs, les différents faisceaux d'indices qui nous disent un petit peu où le cours a un intérêt à aller. Et quand on regarde actuellement, c'est un petit peu ce qu'on est en train de nous montrer et qu'on est en train de valider notamment avec ici la récupération de ce lot là, donc qui était important dans lequel on avait pas mal de liquidités, par contre on n'a pas consolidé dessus, ce qui est très important dessus, c'est que on a ravalé une grosse partie de la bougie, et on est en train de repartir à la hausse, mais ce qui est normal pour un retest potentiellement des 22 670 avant de potentiellement renfoncer, d'aller retester encore une fois cette partie là, voire même enfoncer un petit peu, hein, aller retester un petit peu plus haut, pour aller chercher les 22 750 potentiellement, avant de pouvoir se renfoncer, mais on n'a pas non plus un momentum excessivement fort baissier. C'est-à-dire que quand on regarde ici, on voit bien que oui, on a eu une grosse bougie, ici une grosse bougie, mais systématiquement, on consolide. On est loin de ce qu'on a pu connaître quand on prend un petit peu de recul, sans prendre bien sûr FTX, mais quand on regarde les breaks que l'on avait à cette époque-là, on avait quand même une série de bougies très fortes qui enchaînaient. Pareil, ici, on n'avait pas forcément de structure de, de retest effectif, comme on pouvait avoir, euh, comme on peut avoir ici. Donc là, on a quand même quelque chose qui est un petit peu différent, où je pense que le mouvement baissier manque un petit peu de force. Euh, et ça vient aussi du fait qu'on a fait énormément de short squeeze. Hein. Pour rappel, 1, 2, 3, 4 short squeeze, 5. D'accord 5 short squeeze. À savoir que ici, c'est juste sur la pattern effective. Si on regarde la montée, on a eu que des short squeeze aussi. Donc ça veut dire qu'on a vraiment malmené les shorters. Donc forcément, à un moment donné, il y a une réticence à pouvoir se positionner. Et ici, on voit bien qu'on a un momentum qui suit quand même une courbe euh, cohérente avec ici une inversion de polarité dans le sens où ici, nous avions justement cette divergence baissière. Et là, on va retoucher le momentum sans forcément avoir une divergence où on n'a pas un nouveau top. Donc ça veut dire que la divergence ici n'est plus présente dans ce top là et cette inversion de polarité veut nous dire aussi que potentiellement on est en train soit de l'activité, soit de l'activer, soit totalement de l'annuler et on va voir la réponse dans les quelques heures slash quelques semaines qui arrivent, ça c'est certain. On est parti, on va faire un tour au niveau de l'order flow. Order flow dans lequel on a quand même des petites choses qui vont dans le sens d'un manque de puissance au niveau des shorters. Là, ça se voit quand même bien. On a, oui, une petite augmentation de l'open interest, mais somme toute assez faiblarde. Hein. On est juste dans un retest de cette partie-là. Donc, on n'a pas recassé en fait les niveaux importants qui nous ont permis de faire un breakout aussi. D'accord Pareil, ni un breakout baissier. Donc là, ça veut dire qu'on a une stabilisation des forces effectives entre les différents leviers qui sont utilisés. Ça veut dire qu'il y a autant de leviers en long et en short qui sont effectués, donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui est structurellement solide. Pareil, ici, c'est ce que l'on voit majoritairement où on a toujours ces longues hein, qui sont bien présents. On a eu un petit creux, mais on voit qu'on est en train de stabiliser. D'ailleurs, intéressant, hein, c'est que là, on n'a pas eu de rachat. Et ça, c'est peut-être la petite chose qui me titille, c'est que la dernière barre euh, baissière, on n'a pas eu de rachat, on a une stabilisation. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de cassure euh, effective, réelle, au niveau des shorts, mais par contre, au niveau des longues, on aurait dû voir normalement une, un rachat effectif, comme on a pu le voir ici, dans cette petite accélération. Là, c'est pas le cas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, potentiellement, on pourrait avoir un épuisement euh, des longues dessus pour ce positionnement de ce rachat ici. Donc, ce qui est plutôt positif dans le sens où on n'aura pas une continuité de long squeeze, par contre ce qui est plutôt négatif dans le sens où euh, là actuellement on risque d'aller retester justement ces niveaux bas dont on a parlé tout à l'heure. 
Par contre, au niveau des top traders, bon, encore une fois, hein, les positions bah, elles sont toujours bien longues, bien vertes, et il n'y a pas de problème. Et comme je vous ai dit, certainement, c'est des positions long terme qui vont être tenues pendant un certain temps. Un certain temps parce que on a le CVD spot qui est toujours en train de s'effondrer, le CVD perte toujours en train de s'effondrer. Donc on a vraiment cette euh, perte de momentum effectif qui se trouve ici, mais cette perte de momentum n'est pas suffisante, à mon avis, pour déclencher un véritable mouvement baissier, un mouvement baissier qui serait suffisamment fort pour aller retester bah, des zones très basses, comme par exemple aller retester la partie en dessous de 17 000, ou même aller retester ce top-là, donc 18 350. Je ne suis pas sûr que là, le momentum est suffisant. Pour moi, le momentum est plus un momentum de respiration pour aller retravailler ces zones-là, et ensuite repartir. C'est toujours l'optique que j'ai, tant que, tant que on n'est pas arrivé ici, et dans lequel on n'a pas bah, une perforation réelle du cours, dans lequel on n'a pas des indices qui nous disent que bon, on est en train de péter totalement. Là, on en est quand même très loin, donc il faut vraiment le prendre en considération, et moi, c'est ce que je considère maintenant comme étant une forme de réalité. L'autre élément à prendre en considération aussi, c'est justement cette partie qui est l'historique, euh, euh, volatilité index sur le BTC. C'est quoi C'est la représentation de la volatilité sur le BTC. On voit que globalement dans les 24 heures, sur les bougies de, de, de 7 jours, pardon, bougies de 7 jours, euh, nous avons bah, une volatilité qui recommence à bien chuter. Donc ça veut dire qu'on se prépare potentiellement à avoir un mouvement assez fort avec potentiellement un retest des parties inférieures ici donc on risque d'avoir un mouvement vraiment au niveau du BTC il va falloir le prendre en considération plus on touche en fait ces zones basses plus ça veut dire que le cours se contracte plus il se contracte plus on a une vocation à pousser si on regarde on voit que la contraction correspond exactement à l'arrêt du mouvement d'accord donc là la contraction c'est le 19 janvier si on va passer ici sur la charte vous allez voir que le 19 janvier, on est justement dans l'arrivée de cette zone-là. Donc cette zone-là est bien une zone de consolidation. Cette zone de consolidation, on n'en doute pas maintenant, c'est sûr et certain. Il va falloir statuer si c'est une zone de rebond effectif pour repartir à la hausse, ou est-ce que on casse réellement baissier. Ça va être l'ordre flow qui nous donnera le go. Je vais répondre donc à une question qui m'a été posée en commentaire sur euh, YouTube principalement avec la question suivante. Le rallye des marchés boursiers semble être drivé par les retails pendant que les gros vendent alors que le crypto rallye est déclenché par les institutionnels via le perpétuel. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans et est-ce qu'on n'a pas un risque de retour de bâton C'est une question très intéressante parce que justement il faut prendre en considération plusieurs postulats qui ont été euh, pris dans donc du coup dans, dans cette analyse. La première chose c'est que le BTC est drivé donc uniquement au perpétuel par des institutionnels. Alors je, je suis d'accord sur le perpétuel, les institutionnels c'est déjà un petit peu plus euh, voilà on va prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Les éléments qui vont permettre de nous dire ça va être les asset managers qui sont présents euh, sur le CME, donc qui sont les institutionnels euh, sous une forme de futur dans lequel on voit bien une augmentation en effet des positions longues, mais ces positions longues, euh, en vrai, sont quand même assez faibles structurellement par rapport à ce qu'on a pu connaître, ou en tout cas à des mouvements très forts, mais c'est vrai qu'on a des institutionnels qui sont présents. Et il faut comprendre aussi pourquoi on a cette différence. Euh, pourquoi ici, nous avons des institutionnels qui sont en train de travailler, alors que le retail ne vient pas, et il faut bien comprendre pour ça, euh, pourquoi. Et pour moi, il faut comprendre cette chute ici, c'est FTX. FTX, pour moi, c'est une crise de confiance vraiment très très forte sur euh, le monde de la crypto-monnaie et euh, notamment du retail sur euh, la crypto-monnaie, le BTC principalement et l'écosystème qui tourne autour de ça. Quand on voit justement quelque chose comme ça, on pourrait se dire qu'il y a eu un, un, un raflux de, de nouvelles personnes. Clairement, ce n'est pas le cas. Euh, nous n'avons pas de nouveaux capitaux qui sont rentrés. Nous avons principalement des mouvements qui ont été portés au perpétuel parce que le retail n'a plus confiance dans le marché des cryptos. En l'état, il va falloir attendre que les personnes oublient, comme d'habitude, de hein, toute façon, ça s'est passé dans les différents cycles. Je veux dire, on a eu des FTX-like euh, à chaque cycle, quasiment, et les personnes oublient, oublient, oui, euh, mais surtout, on a des nouvelles personnes qui reviennent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, tant que on n'a pas cassé des niveaux forts, dans lesquels, pour moi, 25 000, 30 000 me paraissent des niveaux suffisamment forts pour retrouver un afflux de liquidité. Tant que ce n'est pas le cas, bon, on n'aura pas un afflux de liquidité au niveau du retail. Parce que nous avons une crise de confiance qu'il faut d'abord régler 
en interne, avoir de nouveaux outils et donner le temps au temps pour pouvoir oublier. Et ça, c'est classique, il faut vraiment prendre en considération. Et je pense que beaucoup de personnes, ici, cet envolé, ne se sont pas positionnées. Par exemple, dites-le moi en commentaire, est-ce que vous êtes positionné sur cet envolé ou est-ce qu'une fois que vous avez accumulé dans ces zones-là et que ça a accéléré, vous avez arrêté votre accumulation Moi, ça m'intéresse de savoir. Personnellement, moi, je continue à décéder quoi qu'il arrive, mais ça n'empêche que on est dans cette politique où ce mouvement-là, les personnes ont été tellement choquées par tout ce qui s'est passé, on n'y croit pas, et c'est logique en même temps, tant qu'on n'a pas cassé l'air, ça c'est techniquement. Mais donc oui, nous avons donc une crise de confiance dessus. Alors que, à l'inverse, quand on va sur la macroéconomie, et je pense que c'est une très bonne euh, vision dessus, nous avons une macroéconomie qui est poussée clairement par des institutionnels des hedge funds, qui pousse à la hausse, je suis d'accord, et sur le fait le, sur lequel les retails ne sont absolument pas présent. Alors, du coup, par contre, je vais là-dessus mettre juste peut-être un petit... Euh, mitiger un petit peu plus ça, dans le sens où on a quand même beaucoup de hedge funds, beaucoup d'institutionnels, petits institutionnels majoritairement, qui ne sont pas partis ici sur l'accélération aussi, d'accord Il y en a un certain nombre dans les différentes discussions et euh, entrevues que j'écoute régulièrement et que je lis, euh, il y en a un certain nombre justement qui ne se sont pas positionnés, dans lequel... Euh, ils attendent d'avoir ce break of structure ici pour pouvoir se dire qu'on a une véritable inversion de tendance et repartir, pour pouvoir repartir dessus. Donc il y en a beaucoup, beaucoup qui ne sont pas encore positionnés. Et ça, c'est très important parce que plus on va pousser à la hausse, plus on aura tendance à voir des personnes qui vont justement rentrer. Et ce qui est très étrange parce que habituellement, on a quand même une majorité qui sont à minima exposés. Et là, on en a quand même un bon nombre qui ne sont pas du tout exposé ou très très peu exposé. Et donc c'est plutôt bullish sur le long terme, dans le sens où ça veut dire qu'il y a un, un afflux de capitaux qui ne sont pas présents sur le Nasdaq et le SP500. Alors là-dessus, justement, pour répondre vraiment à la question, euh, oui, euh, nous avons toujours cette décorrélation entre le, le marché tradit et la crypto-monnaie euh, actuellement, on a une forme de résilience très forte euh, du BTC à la chute et à la hausse, hein. il faut bien le prendre en considération que c'est dans les deux sens, mais... Somme toute, si on a une injection de liquidité dans le Nasdaq et le SP500 et qu'on repart sur quelque chose qui est plutôt haussier, ça veut dire qu'à un moment donné, s'ils repartent sur une exposition des actions, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont repartir sur une exposition des actifs risqués dans lequel nous avons le BTC et dans lequel nous avons les cryptoactifs d'ordre général. Donc pour moi, c'est les deux vont de pair. Il faut juste bien prendre en considération qu'il n'y a pas soit l'un, soit l'autre et que c'est plus un flou artistique général sur les marchés tradit dans lequel on n'a pas quelque chose qui est construit comme on peut l'avoir habituellement. Il y a ceux qui considèrent que c'est une crise comme 2008 ou 2000, et il y en a qui considèrent que c'est quelque chose qui est à part, où on n'a pas forcément d'éléments nécessaires pour pouvoir se dire que bah, le passé est ce qui va se passer. Et donc forcément, on a cette dichotomie qui est en cours, qui est plutôt positive d'ailleurs, parce que ça montre que euh, c est, c est, cette notion d'incertitude, ça veut dire que forcément on va pas aller au trou comme on pourrait le voir euh, en 2000 et en 2008, mais ça apporte aussi cet élément où on a une partie des personnes qui sont positionnées, une autre personne, une autre partie des institutionnels qui ne sont pas positionnés, dans lequel on pourrait avoir un très gros rallye qui peut se mettre en place et qui donnerait justement au BTC euh, une force. Pour moi, je ne pense pas qu'il y aura forcément un retour de bâton effectif entre les deux, il faut accepter que la crypto-monnaie a son propre euh, momentum, son propre narratif actuellement, et dans lequel, bah, malheureusement, on a une véritable crise de confiance, que oui, on a fait un très beau rallye, mais ce rallye n'est pas suffisant actuellement pour se dire qu'on inverse la tendance, et dans lequel on rappelle euh, des nouveaux investisseurs, dans lequel on fait re-rentrer des personnes en cash, parce que même les personnes qui sont exposées actuellement, je suis sûr qu'il y a très peu de personnes qui ont réinjecté de la liquidité, qui utilisent la liquidité qu'ils ont peut-être actuellement, qui prennent peut-être des profits pour essayer de racheter là, mais ça n'empêche que on n'a pas de réinjection de liquidité, donc forcément le retail n'est pas présent, et ce qui est normal, encore une fois, je rappelle que FTX ne date pas d'il y a longtemps, que nous avons une année 2022 qui a été très très dure, certainement la plus dure depuis vraiment très longtemps, en tout cas moi c'est vraiment la plus dure que j'ai vu, que j'ai vécu, et là-dessus ça va mettre du temps. Il faut vraiment l'accepter. Autre élément important, c'est que le BTC, oui, actuellement pousse, on est d'accord, on n'a pas que le BTC, on a aussi des altcoins qui sont en train de pousser. Et est-ce que on n'aurait pas un transfert actuellement dans lequel on pourrait avoir les altcoins qui repassent à la hausse et dans lequel le BTC retrace légèrement pour faire un transfert de liquidité et, et ici, 
ensuite on repart tous ensemble une fois qu'on aura un nouveau transfert de liquidité inverse. Pourquoi pas Ça pourrait être aussi un des narratifs que l'on pourra avoir, mais qu'on connaît hein, d'ailleurs, c'est assez fréquent, mais bon, pour l'instant, on est quand même assez loin, je pense que j'en parlerai certainement demain dans la quotidienne. Côté macro, côté macro, on est en train de travailler ici cette zone-là, hein, d'accord, des 103.5, dans lequel nous avons la résistance ici, non, qui, qui avait servi de support avant qu'on casse, donc on est dans quelque chose de classique, j'ai toujours le 105 hein, en tête, et le 109 en dernière euh, target réellement forte. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est quand on regarde le BTC, bon, on a eu un, un DXY qui a poussé, mais, bon, somme toute, le BTC a bien tenu, euh, mais pas que, hein, je veux dire, le BTC n'a absolument pas bougé, et même le NASA qui est le SP500, dans lequel nous sommes dans une forme de ranging, euh, ici, effectif, réel, dans lequel on consolide, mais on ne casse pas, on ne break pas, ce qui est plutôt positif. Euh, sur le long terme, sur lequel on a une respiration du marché, mais une respiration latérale, et on ne va pas rechercher ces niveaux bas. Ce qui est vraiment, vraiment bon sur cette clôture. Par contre, ça sous-entend qu'il va falloir terminer la semaine de cette façon-là. D'accord Il va falloir terminer, regardez-moi, cette semaine-là. Quand on voit ça, là, par contre, on sait que... Bon, euh on sait que ça va être compliqué. Hein. Globalement, on sait qu'on va avoir une respiration qui va arriver certainement la semaine prochaine. J'ai Bon, je pense pas qu'on va clôturer la semaine aujourd'hui, demain, euh, dans le négatif, mais, 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 il est possible que, oui, on se fasse inverser assez rapidement, comme d'habitude, on a un début de semaine qui est comme ça, donc on pourra avoir une fin de semaine qui pourrait être sur une forme de respiration, même si j'ai tendance à me, à, à me consolider dans le biais qu'on soit dans une forme de ranging de respiration avant de pouvoir faire vraiment la cassure baissière, pour plusieurs raisons, c'est que là, on, on est dans la confrontation entre justement cette forme de rallye qui, qui pourrait être un, un, bear, un bear market rallye, dans lequel on a des personnes qui sont en train de distribuer ici, donc la distribution va prendre du temps. Là, il y a quand même pas mal de profits qui ont été effectués, on attend la fin des earnings, donc on est dans une forme de distrib, donc potentiellement ça va mettre un petit peu de temps avant de casser baissier, pour pouvoir respirer, respiration qu'on pourrait retrouver justement dans les niveaux que je vous avais donné, 11 600, 11 500 pour le Nasdaq, et euh, SP500, allez, retester les 4000, voire même un petit peu plus bas à l'RTC, si jamais on prend un petit peu de temps pour respirer, 3900 pour ensuite potentiellement repartir à la hausse ou s'enfoncer si jamais on fait un break. C'est terminé pour aujourd'hui, si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, ça aide beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à demain pour la quotidienne. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord.